నమస్తేస్తారు <laughs> మీరు నాకు తెలిసి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు యాజ్ ఐ సెడ్ రెండున్నర మూడింటికే థియేటర్లో వెళ్ళిపోయి చూసేసి వచ్చి ఉంటారు సార్ ఎనాలిసిస్ అంతా పక్కన పెట్టేద్దాం సార్ ఫస్ట్ ఈ వాతావరణం అసలు ఒక్కొక్క ఆడియన్స్ లేచి వెళ్ళి అక్కడ థియేటర్లో కూర్చొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ థియేటర్లో కూర్చొని ఆ వాతావరణం అంతా ఎంజాయ్ చేయడమే ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ సార్ అసలు మీరు వెళ్ళారు బయట అసలు వాతావరణం ఎలా ఉంది సార్ థియేటర్లో ఎలా ఉంది బయట అక్కడ ఐమాక్స్ థియేటర్ దగ్గర అంబేద్కర్ స్టాట్యూ కొత్తది కట్టారు కదా అక్కడ వరకు కార్లే ఫ్రమ్ టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్ ఆన్వర్డ్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ షో అంటే అక్కడి నుంచి థియేటర్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత థియేటర్ బయట అంతా అసలు అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఏదో ఫోర్ ఓ క్లాక్ మెల్లిగా అందరూ వస్తారులే అని అనుకుంటే నేను వెళ్ళేసరికి నేనే త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీన్కి వెళ్ళాను అప్పటికే రోడ్ బ్లాక్ కారులతో బైకులు పెట్టడానికి జాగా లేదు అండ్ లోపలికి గేట్ లోపలికి వెళ్తే అసలు ఇసుక వేస్తే రాలదు అన్నట్టుగా జనం ఉన్నారు మన మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు పబ్లిక్ జనరల్ పబ్లిక్ లేడీస్ గర్ల్స్ బాయ్స్ అసలు చాలా ఒక వర్ణనాతీతమైన వాతావరణం ఉంది అక్కడ థియేటర్ బయట అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక ఏదో ఒక గ్రేట్ ఫిల్మ్ ప్రభాస్ చేశాడు మోస్ట్ ప్రాబర్లీ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు దానికి తోడు ఆది పురుషు రామాయణం రాముడు క్యారెక్టరు ఇవన్నీ ఏవో అన్నీ కలగా పొలగంగా మొత్తం జనం మీద ఇంపాక్ట్ చూపించాయి చూపించిన మేరకి జనం వచ్చారు థియేటర్కి మా అంత వాతావరణం బయట అంతా కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది అంటే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అది ప్రభాస్ మ్యాన్ ఇవ్వా లేకపోతే ఆది పురుషు మ్యాన్ ఇవ్వా లేకపోతే రామాయణం తాలూకా ఇదా అన్నది చెప్పలేం అఫ్కోర్స్ ప్రభాస్ ఫిగర్ హెడ్ కాబట్టి మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది విశ్లేషకులు చెప్పింది ఏంటంటే బాహుబలి తర్వాత ఇంక మీదట ప్రభాస్కి హిట్ ఫ్లాప్తో సంబంధం ఉండదు ఆయన కలెక్షన్స్ ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ అయిపోయింది అన్నారు కదా సార్ అదే కనిపించిందా మనకి ఇక్కడ కూడా అంటే ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సే దట్ అంటే చాలా తొందరపాటు అవుతుంది ఆ మాట చెప్పడానికి కాకపోతే బుక్ మై షోస్ గట్ట అన్నీ కూడా కుమ్మేసే ఎక్కడ టికెట్లు ఎవరికీ లేవు అండ్ మీడియా వాళ్ళకు కూడా జనరల్గా నాలుగైదు టికెట్లు ఇచ్చే చోట కూడా రేషన్ పెట్టి ఒక టికెట్ కన్నా ఎక్కువ అడగద్దని పిఆర్ గ్రూప్ వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పారు అలాగే ఇచ్చారు కూడా ఒకటే రెండో టికెట్ కూడా ఇవ్వాల అంటే అంత టైట్గా ఉంది మొత్తం ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ అయినా కూడా ఆ రేంజ్ అయితే సినిమాకి బికాస్ ఆఫ్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ వల్ల ఆ రేంజ్ వచ్చింది సినిమాకి కాకపోతే ప్రభాస్ సినిమాకి హిట్టు ఫ్లాప్తో సంబంధం లేదు ఏదైనా ఒకలాగే కలెక్ట్ చేస్తుంది అది చాలా గొప్ప రేంజ్లో ఉంటుంది అని చెప్పడానికి మాత్రం వీలు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాధేశ్యామ్ అంత పే చేయలే సాహు అంత ప్లే పే చేయలే రెండు సినిమాలు కూడా సాహు ఇక్కడ బాగా ఆడి నార్త్ బెల్ట్లో బాగా ఆడింది ఇక్కడ పెద్దగా అంత అంత సక్సెస్ కాదు సో మనం అలా చెప్పలేం ఈ సినిమా వరకు మాత్రం ఏంటంటే ఎవ్రీబడి ప్రతి వాళ్ళు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది సినిమా చూడాలి అని దానివల్ల సినిమా రెవెన్యూకి మీద ఇంపాక్ట్ అయితే మాత్రం పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది గ్రేట్ సార్ ఎన్ని వివాదాల మధ్య ఎన్ని విఘ్నాల మధ్య స్టార్ట్ అయిందో ఈ షూటింగ్తో షూటింగ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే రిలీజ్ వరకు మొత్తానికి థియేటర్లో అయితే రిలీజ్ అయిపోయింది కాంట్రవర్సీస్ అన్నిటికీ భిన్నంగా అయితే ఆడియన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నారు సక్సెస్ కూడా మేబీ అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ అంటే సార్ అలాగే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కాంట్రవర్సీల్ సినిమా మీద ఈ మధ్య రోజుల్లో ఆది పురుషుకి వచ్చిన అన్ని కాంట్రవర్సీలు మరి ఏ సినిమాకి వచ్చిండు పోస్టర్ బాగోలేదని టీజర్ బాగోలేదని ట్రైలర్ బాగోలేదని రాముడు మేకప్ బాగోలేదని సైఫ్ అలీ ఖాన్ రావణాసురుడు వేషం ఏంటని ఇలా రకరకాల దుమారాలన్నీ ఈ సినిమా మీద బాగా లేచే అయితే ఈ అవన్నీ కూడా సినిమా తాలూకా రిజల్ట్ని ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్ చేయలేవు ఏ సినిమాకైనా సినిమా థియేటర్లో పడిన తర్వాత ఆడియన్స్ కనుక ఆ రెండున్నర గంటలు లేదా మూడు గంటలు ఇది మూడు గంటలు దాటి ఉంది సినిమా దాదాపు మూడున్నర గంటలు ఎంత ఉంది ఆ నిడివి కూడా మ్యాటర్ కాదు 
సినిమాని మధ్య రోజుల్లో వచ్చిన సినిమాలన్నీ కొంచెం లార్జ్ కంటెంట్తోనే వస్తున్నాయి సినిమాలన్నీ సో అవన్నీ ఇంపాక్ట్ అవన్నీ ఏమి పెద్ద ఎఫెక్ట్ చేయలేవు కానీ సినిమా బాగుంటే సినిమాకి ఎప్పుడు కూడా ఏవి అడ్డంకులు కావు ఏవి ఆటంకాలు కావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి అన్ని కాంట్రవర్సీలు రావడం వల్ల ఏమైందంటే సినిమాకి బాగా పబ్లిసిటీ వచ్చి బాగా పాపులారిటీ అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా పబ్లిసిటీ దేనివల్ల రావాలంటే ఇటువంటి కాంట్రవర్సీలు ప్రతి జిల్లా ప్రతి స్టేట్లోని ప్రతి హైకోర్టులోని దీని మీద పిటిషన్లు ఉన్నాయి ఏదో రకరకాల హిందుత్వ యాక్టివిస్టులు కానీ లేకపోతే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కానీ లేకపోతే రామాయణాన్ని బాగా భక్తిభావంతో ఆరాధించి కొలిచేవాళ్ళు కానీ రాముడు అంటే రాముడే హీరో ఏ యుగానికైనా అని భావించే రామ్ గ్రూప్ శ్రీరామ్ గ్రూప్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరి తాలూకు పిటిషన్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఈ సినిమాకి చాలా హైప్ వచ్చింది ఓకే అసలు మేజర్గా ప్రభాస్ బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ ఈ స్టాండింగ్ అనే వెరీ హై పెడస్టల్ అనమాట ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమాలో ప్రభాస్ అంటే ఇప్పుడు బాలీవుడ్ హీరోలు కూడా లేరు మనం అప్పుడులో రాజేష్ ఖన్నా దేవానంద్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇలాగ షారుఖ్ ఖాన్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఖాన్ ఖాన్ హీరోస్ ఇప్పుడు ఎవరు లేరు ఓన్లీ ది నేమ్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమాలో బా ప్రభాస్ ఒక్కడే ఓకే సో అతనుకి ఈ కాంట్రవర్సీలు అన్నీ బాగా హెల్ప్ అయ్యి పైగా అతను మాట్లాడకపోవడం ఎక్కడ రెస్పాండ్ అవ్వడు ప్రభాస్ ఏది జరిగినా కూడా రియాక్ట్ అవ్వడు రెస్పాండ్ అవ్వడు మాట్లాడమంటేనే నాలుగు సార్లు అడిగితే మాట్లాడతాడు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మితభాషి పరిమితంగా సో ఇవన్నీ కూడా సినిమాకి బాగా హెల్ప్ అయ్యి కాంట్రవర్సీలు అన్నీ కూడా సో మూడున్నర గంట సినిమా అంటున్నారు మామూలుగా అందరూ క్యాలకులేట్ చేసుకుంటారు ఒక ఆడియన్స్ని ఒక రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు ఎంగేజ్ చేయడమే డిఫికల్ట్ అనుకుంటున్నారు కదా సార్ అందులో ఇది పౌరాణికంగా తెలిసిన తెలిసిన కదే కానీ మూడున్నర గంట ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది సార్ మన ఆడియన్స్ ఏమైనా డివేట్ అవుతున్నారా లేదా ఎంగేజ్ అయిపోతున్నారు మూడున్నర గంట ఎంగేజ్ అయ్యారు అరెస్టింగ్ మూడ్లో చూసారు సినిమా దానిలో మాత్రం డౌట్ లేదు అసలు ప్రతి ఇంట్రడక్షన్కి థియేటర్ ఒకసారి దద్దరిల్లింది ప్రభాస్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఆంజనేయుడు క్యారెక్టర్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర రావణాసుడు క్యారెక్టర్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర అంటే కొంచెం గార్జియస్ ఫ్రేమ్స్ అవన్నీ కూడా బాగా మేనేజ్ చేశారు సినిమాని సో సినిమాలో అంటే అది రామాయణాన్ని ఇది ఎలా తీశారు అని చూసే ఒక మూడ్లో జనం చూశారు అంటే ఇది ఎలా ఎలా తీశారు అది ఎలా తీశారు సీతన్ రాముడు ఎలా ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయాడు లేకపోతే ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళి సంజీవిని పర్వతం ఎలా పట్టుకొచ్చాడు అవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ కదా అవన్నీ తే మనకి రామాయణం తెలిసిన జనరేషన్ వరకు వాటన్నిటినీ ఆ యాంగిల్లో చూశారు అసలు తెలియని కుర్రాళ్ళు అసలు రామాయణం అంటేనే ఏమీ తెలీదు రాముడు అంటే సీత సీతకి రాముడు ఏమవుతాడు అని తెలియని వాళ్ళు కొత్తగా ఉంది ఆ గ్రాఫిక్స్ వాటిలోని సో ఒక అరెస్టింగ్ మూడ్లోనే చూశారు తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే లోపలికి థియేటర్లోకి రాగానే అక్కడ సీతారాములు ఆంజనేయ స్వామి ఫోటో పెట్టి దాన్ని పోల్దండి వేసి ఒక సీట్ పెట్టి దానికి సో అందరూ వెళ్ళి ఆ పక్కనే కూర్చుని ఫోటోలు తీయించుకుని ఒక ఫెస్టివ్ మూడ్ థియేటర్లో ఇవాళ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారంటే స్నానాలు చేసి పూజలు కూడా చేసుకొచ్చారేమో నాకు డౌట్ బొట్లు గట్ట పెట్టుకుని ఇది నేను యూత్ లో చూసా అలాంటి వాళ్ళని వెరీ స్ట్రేంజ్ గా అనిపించింది నాకు బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టు వాచ్ అవును సార్ చాలా ముచ్చటిగా ఉంటుంది ఇంతకి హనుమంతుడు పక్కన సీట్ ఎవరికి వచ్చింది సార్ మీరు వెళ్ళిన షో కి అది మరి టికెట్ నెంబర్ బట్టి ఎవరో కూర్చున్నారు రాండమ్ గానే ఇచ్చారు అదేవి మా అనుకుంటున్నట్టు వేలం పాటేయడం గాని అలా అట్లా గట్టి ఏం జరగలేదు అంతవరకు అంత వెర్రి వరకు వెళ్ళలేదు గాని బట్ ఆ పక్కన ఎవరి నెంబర్ ఉందో వాళ్ళు కూర్చున్నారు బట్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా తొందరగా వచ్చేసారు థియేటర్ కి అరగంట ముందు థియేటర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు సో అందరూ వెళ్ళి ఒక్కొక్కరు ఆ పక్కన కూర్చుని ఫోటో తీయించుకుని కొంతమంది వీడియోలు తీసుకుని బాగా సెలబ్రేట్ చేశారు అది నేను అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ మూడ్ ఆఫ్ ఎ ఫిల్మ్ అవును అది మనం రోజు ఏదో ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి ఎక్స్పెక్టెడ్ హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సినిమా కాదు ఇది దీనిలో ఎక్కడో చిన్న ఒక డివోషన్ ఒక ఆంజనేయ స్వామి థియేటర్కి వస్తాడేమో అన్న చిన్న ఫీలింగ్ అవన్నీ కూడా అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యాయి బాగా మామూలుగా ఏదైనా సినిమాకి వెళ్తున్నప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు సినిమా మనల్ని ఏ మూడ్లో ఉంచబోతుందో అది యాంటిసిపేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఎలా ఎంగేజ్ అయిపోతుందని నేను రెండు గంటలు నన్ను ఎలా మర్చిపోబోతున్నాను అని బట్ ఈ మూవీకి తీసుకుంటే వీళ్ళు ముందే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ పొద్దున వెళ్ళి స్నానాలు చేసి ఆ భక్తి కానీ అది అది అసలు ఆ యాంగిలే లేదు ఇప్పుడు దీనికి వేరే మూడ్లో ఉన్నారు జనం అంతా
అదే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దీని మీద బోల్డ్ కాంట్రవర్సీలు సో సోషల్ మీడియా అంతా కూడా హోరెత్తిపోయి దద్దరిల్లిపోయింది సోషల్ మీడియా అంతా ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులు బట్టి సినిమా బాగోలేదు దాని బేసిక్ గా దీనికి మైనస్ పాయింట్ ప్లస్ పాయింట్ కూడా అదే ఏంటంటే గ్రాఫిక్స్ బాగోలేవు వీక్ గా ఉన్నాయి గ్రాఫిక్స్ అనే ఒక ఇది ఎప్పుడైతే కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో అది సినిమాకి బాగా అసలు అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ పబ్లిసిటీని పట్టుకొచ్చింది అవన్నీ అక్కడ ఆ మూడ్ తో వచ్చారు జనం థియేటర్ లోకి అది మీరు అన్నట్టు విఎఫ్ఎక్స్ అది బాగాలేదు మేజర్ టాపిక్ మేజర్ కాంట్రవర్సీ అది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీరు చూసి వచ్చారు కాబట్టి ఆ సినిమా కంటిన్యూటీలో తెలియదు ఎందుకు తెలియదు అంటే వాళ్ళు రావణాసురుడిని ది ఓపెనింగ్ రావణాసురుడిని ఇంట్రడ్యూ ఇంట్రడక్షను అవన్నీ కూడా ఏంటంటే బ్లాక్ మెటల్ బ్లూ డార్క్ మెటల్ బ్లూ డార్క్ నెస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్ని సెట్ చేశారు ఆ సెట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే రావణాసురుడు కూడా బ్లాక్ పంచి కట్టి ఆ వీణ కూడా ఆ బ్లాక్ బౌల్స్తో చేసి మొత్తం అంతా కూడా డార్క్ అనమాట అది లైట్ లైట్ కలర్స్ అయితే ఆ తేడా తెలుస్తుంది ఆ డార్క్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ లో ఏం తెలియదు అండ్ ఉన్నంత మటుకు ఉన్న మేరకి ఓ చాలా దాని మీద వర్క్ చేశారు గ్రాఫిక్స్ ఎక్కడెక్కడ అవసరం అలాంటివన్నీ కూడా అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇన్ టోటో ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్ బాగోలేదు ఈ గ్రాఫిక్ బాగోలేదు అని చెప్పడానికి మాత్రం అందులో ఏం లేదు ఇట్ వాజ్ ఆల్ గుడ్ అంటే ఫుల్ రన్ వాచింగ్ లో అన్ని ఆ మూడ్ లో వెళ్ళిపోయినాయి ఓకే సార్ మనకు ప్రభాస్ గారు వచ్చినప్పుడు ఎంత క్రేజ్ అయితే ఉండి ఉంటుందో థియేటర్ లో రావణాసుడు కూడా అదే ఉందా సార్ ఉంది రావణాసురుడు అంటే ఆంజనేయ స్వామికి వచ్చిన ప్రభాస్ రాముడు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం జనాలు అసలు బెర్రెక్కి పోయారు దద్దరిల్లిపోయింది థియేటర్ రావణాసురుడు ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే చాలా కూల్ గా చాలా స్టడీగా ఓపెన్ చేశారు రావణాసురుడు అతను కూర్చుని వేణు వాయించుకుంటూ అక్కడ పెద్ద శివలింగం దాని మీద అభిషేకం జరుగుతూ ఈయన వేణు వాయించుకుంటూ పాట పాడుతూ అలాగా చాలా కూల్ గా సైలెంట్ గా ఓపెన్ చేశారు అది దానికి ఏం పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ అలాగా చేయకుండా సో దానికి ఏం పెద్ద రెస్పాన్స్ రాలేదు కానీ బట్ ఈ రెండు క్యారెక్టర్లకి మాత్రం రాముడు ప్రభాస్ ఇంట్రడక్షన్ కి ఆంజనేయస్వామి ఇంట్రడక్షన్ కి దో ఆంజనేయస్వామి క్యారెక్టర్ చేసిన అతను మనకు అంత పాపులర్ కాకపోయినా బట్ ఆంజనేయస్వామి హనుమంతుడిని మించిన కమర్షియల్ హీరో రావడం కష్టం ఆ ఇంట్రడక్షన్స్ మాత్రం పేలిపోయి టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ అంటే వాళ్ళు అందుకే రాముడు శ్రీరాముడికి సంబంధించి టైటిల్ పెట్ల ఆది పురుషుని ఎందుకు పెట్టారంటే ఇది రెగ్యులర్ మైథాలజీ పాయింటే రాముడు సీత ఆంజనేయస్వామి రావణాసురుడు జ మనకి ఏదైతే ఎపిక్ ఉందో డివోషనల్ ఎపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బేసే పెట్టారు కానీ ఇందులో ఏంటంటే ఒక లాస్ట్ లో మనకి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లాగా హీరోతో డైలాగ్ ఉంటుంది అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసి అందరినీ ఒక న్యాయం ధర్మం అని చెప్పి మన అందరం పోరాటానికి వెళ్ళాలి జయించాలి అని చెప్పి ప్రతి సినిమాలోనే ఒక కమర్షియల్ హీరో సినిమాలో ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ అలాంటి డైలాగ్ ఇందులో రాముడికి కూడా ఉంది యుగ యుగాలు చరిత్రలో మీ పేరు నిలిచిపోవాలి ఎవరైనా పరాయి స్త్రీ మీద కనుక వ్యామోహ పడిన పరాయి స్త్రీ పట్ల చూసినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ గుణపాఠం నేర్ప నేర్పాలి ఆ పాఠం నేర్చుకోవాలి మీరు అందరూ కూడా అందుకోసం మీరు గెలవాలి అందుకోసం మీరు పోరాడాలి మీకోసం మీరు పోరా పోరాడాలి మీ చరిత్ర కోసం మీరు పోరాడాలి చరిత్రలో మీ పేరు నిలబడడం కోసం మీరు పోరాడాలి అని ఒక ఇన్స్పైరింగ్ డైలాగ్ ఉంది అంటే నేను చెప్పినంత లెంత్లో లేదు కానీ ఒక టూ త్రీ లైన్స్లో అసలు మొట్టమొదటి టోటల్గా ప్రభాస్ డైలాగ్లే ఒక పేజీ డైలాగ్లు ఉంటాయి మొత్తం సినిమాకి మొత్తం సినిమాలో త్రీ అవర్స్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ త్రీ అవర్స్ ఫిల్మ్లో ప్రభాస్ డైలాగ్లు ఒక పేజీ ఉంటాయి అది తర్వాత ఫైట్కి వెళ్తారు అది బేసిక్ గా ఇది మైథాలజీ కాన్సెప్ట్ కాకుండా ఒక సోషియలాజికల్ కాన్సెప్ట్ ఆ పాయింట్ లో చేశారు రాముడు సీత రావణాసుడు ఆంజనేయస్వామి తక్మా క్యారెక్టర్లు అవన్నీ కూడా అలా ప్లాన్ చేసి దీనికి ఒక మోడర్న్ మెసేజ్ స్త్రీల పట్ల 
ఒక ఒక నిర్భయ కేసు జరిగింది లేకపోతే ఇంకోటి జరిగింది దిశ కేసు ఇక్కడ జరిగింది మొత్తం కంట్రీ వైడ్ ప్రతి స్టేట్లోని ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి విమెన్ మీద మహిళల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు కానీ ఏవైతే మనకి రికార్డ్ అయ్యి న్యూస్లోకి వస్తున్నాయో వాటన్నిటినీ అడ్రస్ చేసినట్టుగా ఉంది సినిమా వాటిని అడ్రస్ చేశారు సినిమాలో హిందుత్వ కాన్సెప్ట్ పెట్టి రాముడు అంటే చూస్తారు రామ అన్నదానికి రాముడు వేవ్ ఉన్నది కాబట్టి నార్త్లో ఈ బేస్లో చేశారు ఇది మోరే సోషలాజికల్ ఫిల్మ్ సామాజిక చిత్రం ఇది పౌరాణిక చిత్రం అనడం కన్నా నాకు అనిపించిన ఫీలింగ్ అది సినిమాలో అందరికీ అలా అనిపించదు అందరికీ అలా అనిపించదు నేను జర్నలిస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు ఏం చేశారు అన్నది నేను కొంత అంటే నేను కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లే నాకు అనిపించింది అది ఎందుకంటే ఆ డైలాగ్ లో ఉన్న సారాంశం అది రాముడు లేకపోతే రాముడు అంతలాగా ఎప్పుడు మనం పౌరాణిక సినిమాలు రాముడు అడ్రస్ చేయాల రాముడు ఈజ్ ఎ సైలెంట్ క్యారెక్టర్ ఆల్వేస్ అండ్ హీ తను సీత గురించి దుఃఖిస్తూ సీతని ఎలాగ మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి అని వీళ్ళందరి సహాయంతో ఆ మూడ్లోనే ఉంటాడు రాముడు ఎప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు చేసిన సినిమాలు కానీ సోహన్ బాబు గారు చేసిన సినిమా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ మూడ్లో ఉంటాయి అలాగా వానర్ సైన్యాన్ని ఉత్తేజపరిచి ఉత్సాహపరిచి మీరు యుద్ధం చేయాలి మీరు గెలవాలి అని రాముడు ఏ సినిమాలోని ఎప్పుడు అంటే మరి పౌరా రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణంలో ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ బట్ ఉన్నట్టుగా నాకు మాత్రం తెలియదు నేను కూడా కొంచెం బాగానే చదువుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి అందులో దీన్ని అదే నేను చెప్పేది మోర్ సోషలాజిక్ ఫిల్మ్గా టర్న్ చేయడానికి ఒక హీరోయిజం పాయింట్ ఆఫ్ లో చెప్పడానికి ట్రై చేసిన సినిమా ఇది కమర్షియల్ సార్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటారా దీన్ని ఇప్పుడు దీన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఇది ఎందుకంటే సిట్ ఫీల్డ్ అని హాలీవుడ్లో ఒక సినిమా క్రిటిక్ ఒక అతను ఉన్నాడు ఆయన ఒక పెరాడైమ్ సెట్ చేశాడు సినిమా ఎలా ఉండాలని ముప్పై నిమిషాలు ఒక సెటప్ చేసి ముప్పై నిమిషాలకు ఒక ట్విస్ట్ పడుతుంది అక్కడి నుంచి సినిమా కథ ప్రారంభం అవుతుంది ఒరిజినల్ అంటే రా అనగనగా ఒక రాజు రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు ఉన్నారు ఏడుగురు అడవికి వెళ్ళారు వేటకి అక్కడి నుంచి కథ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ థర్టీ మినిట్స్ చెప్పారు తర్వాత సీతని అపహరించుకుని రావణాసురుడు వెళ్ళిపోవడం దగ్గర నుంచి టేక్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డ్రామా నైన్ సిక్స్టీ మినిట్స్ దాదాపు ఇంకో థర్టీ మినిట్స్ రెజల్యూషన్ అంటారు సిట్ ఫీల్డ్ రాసిన పుస్తకంలో ఆ పెరాడైమ్ ఫాలో అయ్యారు అంటే ఆ కొలతలు ఫాలో అయ్యారు సినిమాలో ఇది కమర్షియల్గా నన్ను అడిగితే ఎవరేమనుకున్నా సరే ఇందులో హీరో పేరు రాముడు విలన్ పేరు రావణాసురుడు అన్యాయానికి బలైన మహిళ పేరు సీత సో ఆ యాంగిల్లోనే ఈ సినిమా ఉంటుంది తప్పితే మామూలుగా రాముడు అతని మీద మనకి లవకు సినిమాలోనో లేకపోతే శ్రీరామ్ పట్టాభిషేకంలోనో అలా పాటలు ఉన్నట్టుగా రాముడి మీద ఓ పాటలు ఏదో వెనకాతల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కడో చిన్నది రావడం తప్పితే బేసిక్గా అలాంటి వాతావరణం ఏం లే సినిమాలో బే అది సీతని ఎత్తుకెళ్ళిపోవడం అన్న దగ్గర నుంచే సినిమా టేకప్ చేశారు బంగారు జింక అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి టేకప్ చేసి ఇంకా రాముడు తాలూకా ట్రావెల్ ఇన్ టు ది ఫారెస్ట్ ఆంజనేయుడు వచ్చి కలవడం ఇవన్నీ తర్వాత ఈ సినిమాలోని ఏంటంటే బేసిక్గా మనం చూసుకోవాలంటే ఇది కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కమర్షియల్ సినిమా నేను ఎందుకన్నానంటే ఇది మా మామూలుగా మన రామాయణం తీసేటట్టుగాను లేకపోతే మన పాత సినిమాలు మనకు అలవాటు అయినట్టుగా ఒక డివోషనల్ మూడు అలా కాదు ఇది సినిమా అంత కూడా మనకు హాలీవుడ్ ఇంపాక్ట్ ఆ గ్రాఫిక్స్ కానీ ఆ ఫ్రేమ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఏదో లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ గ్లేడియేటరు గాడ్ జిల్లా లేకపోతే అవతారు ఇలా హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ సినిమా మీద ఉంటుంది తర్వాత మామూలుగా రాముడు క్యారెక్టర్ని రావణాసుడు కొట్టే మామూలు రెగ్యులర్ సినిమాలో హీరో వెళ్ళి గోడకు గుద్దుకోవడం మళ్ళీ లేచి ఇలాగా లిప్పుకో దేనికో బ్లడ్ తగిలితే ఇలా లూజ్ చూసుకుని మళ్ళీ కోపం వచ్చి వెళ్ళి హీరో కొట్టడం అలాంటివన్నీ పౌరాణిక సినిమాల్లో ముఖ్యంగా రామాయణంలో ఉండవు ఏ పౌరాణిక సినిమాల్లోనే ఉండవు దూరం దూరంగా నిలబడతారు మనకి లవకుశ అవన్నీ సినిమాలు చూస్తే బాణాలు వేసుకుంటారు అవన్నీ ఆకాశంలో ఇలా ట్రావెల్ అవుతాయి ఆ దూరంగా ఉంటారు డైలాగులు చెప్పుకుంటారు పద్యాలు పాడతారు ఇలాగ అది ఇలా ఈ సినిమాలో అలా కాదు రావణాసుడు రాముడు డైరెక్ట్గా వచ్చి తలబడతారు డైరెక్ట్గా రావణాసుడు వస్తాడు రాముడు వస్తాడు ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు రావణాసుడికి తగులుతాయి రాముడికి తగులుతాయి అలా మన వాళ్ళు డీల్ చేయరు ఇది మామూలుగా రెగ్యులర్ కామర్షియల్ సెటప్లో చేశారు అది ఈ సినిమాని 
అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కమర్షియల్ సినిమాల్లో హీరో విలన్కి ఫైట్ జరుగుతున్నప్పుడు హీరోయిన్ చెట్టు పక్కన నిలబడి హీరో దెబ్బలు తగులుతుంటే బాధపడుతుంటుంది ఆవేదన పడుతుంటుంది హీరో కొట్టినప్పుడు ఆనంద పడిపోతుంది నవ్వుతున్నట్టుగా అవి సెపరేట్ క్లోజులు తీసుకుంటారు ప్రతి సినిమాలోనూ ఉంటాయి చాలా మంది హీరోయిన్లు అవి చెయ్యము అలా చెయ్యము మేము మాకు క్యారెక్టర్ లేదని చెప్పి ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి హీరోయిన్స్ అలా అదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఇందులో సీతకు కూడా ఉన్నాయి సీత కూడా రాముడికి రావణాసుడికి యుద్ధం జరుగుతుంటే చెట్టు పక్కన నిలబడి అవి చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట చూసి షాక్స్ ఇస్తుంది అవన్నీ బాధపడుతుంటుంది అవన్నీ మామూలుగా రెగ్యులర్ కమర్షియల్ హీరోయిన్ చేసే పనులన్నీ కూడా సీత క్యారెక్టర్ చేత కూడా చేయించారు అది గాక ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కమర్షియల్ సెటప్ లోని రాముడు పరిగెట్టడం రావణాసుడికి ఎదురుగుండా రావణాసుడు రాముడికి ఎదురుగుండా పరిగెట్టడం ఆ రకమైన ఫైట్ మూడ్ క్రియేట్ చేసి యాక్షన్ మూడ్ క్రియేట్ చేశారు తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సినిమాలోని ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు ఇలా నడుస్తుండగా తక్కువ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఆంజనేయస్వామి రియాక్షన్స్ తక్కువ వాళ్ళ అందరు రియాక్షన్స్ కూడా అవన్నీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనమాట సినిమాలో సో ఇది కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఆ మీటర్ కమర్షియల్ మీటర్ అంటారే ఆ మీటర్లో సినిమా ఇది బేసిక్గా మనం ఏదో రాముడు వచ్చాడు శ్రీ రఘురామ్ అని ఆంజనేయుడు పాఠాలు గట్ట అలాంటివి ఏమీ ఇందులో లేవు మా మామూలుగా ఇదేదో పౌరానికి సినిమారా బాబు ఇది బోరు అనుకోక్కర్లేదు యూత్ కూడా నచ్చేటట్టుగా ఒక మన కమర్షియల్ హీరోయిజం ఉన్న సినిమా ఇది సార్ ఇప్పుడు దాకా మనం మన నార్త్ సౌత్ సైడే చూసాం రామాయణం సినిమాలు అయింది నాకు తెలిసి బాలీవుడ్లో ఇప్పుడు దాకా రామాయణం మీద సినిమా రాలేదు సీరియల్ అయితే వచ్చింది సీరియల్ డబ్బింగ్ తెలుగులో కూడా చూసాం సినిమా అయితే రాలేదు కదా సార్ రామాయణం మీద అంటే ఓల్డ్ టైమర్స్ ఎప్పుడో బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఎప్పుడో వచ్చినట్టు ఉన్నాయేమో కానీ బట్ కలర్ ఇది వచ్చిన తర్వాత లేదు సో అయితే బాలీవుడ్ వాళ్ళు రామాయణం తీస్తే ఇలా హాలీవుడ్ స్టైల్ లో ఉండబోతుంది అంటారు మన దగ్గర అయితే సౌత్ లో సినిమాలు తీసినప్పుడు రామాయణం మీద మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడు రాముడు రామాయ రామనాసురుడు ఎప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఢీకోర్ అయింది లేదు వాళ్ళ పరాక్రమాలు రాముడు ఒక పవిత్రమైన పాత్ర కదా మన ఎపిక్ ప్రకారం అయితే మన పురాణం ప్రకారం రాముడు ఎప్పుడు కూడా హుందాగా నిలబడ్డం కానీ ఇందులో అలా కాదు రాముడు మామూలుగా ఒక కమర్షియల్ మీటర్ లో పరిగెడతాడు రావణాసుడు కొడతాడు అవన్నీ ఈ అమృత భాండం కాన్సెప్ట్ కూడా రావణాసుడు కడుపులో ఉదరం అమృత భాండం ఉంది మీరు ఎన్నిసార్లు చంపినా మళ్ళీ బతికేస్తాడని విభీషణుడు చెప్పడం ఆ చెప్పిన మేరకి ఆ యారో వేసినప్పుడు వాయుపుత్రుడు కాబట్టి ఆంజనేయస్వామి ఆ యారో మీద కూర్చుని దాని డైరెక్షను మారుస్తాడనమాట విండ్గా మార్చి కడుపులో తగిలినట్టుగా అందుకే విభీషణుడు పేరు మీద ఆ సామెత వచ్చింది ఇంటి గుట్టు లంకకి చేటు అనే ఒక సామెత ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈ అమృత భాండం కడుపులో ఉంది అది అక్కడ తగిలితేనే రావణాసుడు చచ్చిపోతాడు అంతవరకు మరణం లేదు రావణాసుడు కంచి విప్పి విభీషణుడు ఆ రహస్యం చెప్తాడు వీళ్ళు అది కూడా దాన్ని ఏమి ఎస్టాబ్లిష్ చేయలే డైరెక్ట్ గా ఆంజనేయస్వామి మీద ఎక్కి రాముడు ప్రయాణం చేసి అక్కడి నుంచి కొడతాడు ఎర్రతో కడుపులో తగిలినట్టుగా సో ఇవన్నీ వాళ్ళే వాళ్ళ తాలూకా కన్వీనియన్సెస్ వాళ్ళు చెప్పడానికి అనువైన విధానాలని ఎంచుకుని చేశారు ఈ సినిమా సో ఇది కంప్లీట్ కమర్షియల్ మీటర్ల సినిమా తప్పితే ఇదేదో పౌరానికి సినిమా దానికి వీళ్ళు యాడ్ చేసిన స్పైస్ ఏంటంటే వాళ్ళు నమ్మారు అఫ్ కోర్స్ నమ్మకుండా చేసింది కాదు ఆంజనేయస్వామి కో సీట్ పెడతా ఉన్న ఆ రోజు ఓం రావత్ స్టేజ్ మీద కూడా ఎయిట్ చేశాడు ఆంజనేయస్వామి అని చెప్పి అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ గాడ్ అందరికీ నమ్మకం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ నమ్మే దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం పెద్ద మెచ్యూరిటీ వస్తే కానీ ఆ గాడ్ అది కాదు ఆంజనేయస్వామి అనగానే ఎల్కేజీ టు ఎవరెస్ట్ గాడ్ ఆంజనేయస్వామి అది ఒకటి అది ఆ సెంటిమెంట్ ఒకటి యాడ్ అయ్యింది సినిమాకి వాళ్ళు యాడ్ చేశారు యాడ్ అయింది రెండును ఇప్పుడు జయన్ సినిమాలో కూడా లాస్ట్లో తేజ చేసింది అదే మొన్న కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు నితిన్ అర్భకుడు చాలా లీన్ ఫెలో ఇప్పుడంటే సిక్స్ ప్యాక్లు గట్ట పెంచాడు కానీ అప్పుడు ఏం లేదు సింపుల్గా లీన్గా ఉంటాడు అలాంటి హీరో వెళ్ళి గోపిచంద్ర అంటే ఒక పర్సనాలిటీ ఉన్న హీరోని కొట్టేశాడు ఎలా కొడతాడంటే ఆంజనేయస్ జెండా పట్టుకుని పరిగెడతాడు సో జనాలకి ఒక నమ్మిక అనమాట వెనక అతను ఆంజనేయస్వామి ఉన్నాడు కాబట్టి కొట్టేగలడు అన్న అది ఇంపాక్ట్ అది ఇందులో అది మేజర్ రోల్ అమ్మా టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే అది పాయింట్ సార్ మనకి ఇంతకు ముందు రామాయణాలు వచ్చాయి 
చాలా రామాయణాల్లో వచ్చి బాపుగారు రామాయణం వచ్చింది అంతకుముందు రామాయణాలు వచ్చాయి ఆ రామాయణానికి ఇప్పుడు ఓం రావత్ గారు రామాయణానికి మేజర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మేజర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు సంపూర్ణ రామాయణం అని మొట్టమొదట రాముడు జనం దగ్గర నుంచి సీత ఎలా దొరికింది అన్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అన్ని తీసుకుని పూర్తిగా పురాణం అగ్ని ప్రవేశం సీత అగ్ని ప్రవేశం వరకు కూడా తీసి ఒక సంపూర్ణ రామాయణం సినిమా లవకుశ కంప్లీట్గా వాళ్ళు వనవాసం తర్వాత మళ్ళీ పట్టాభిషేకం అయ్యి వచ్చిన తర్వాత సీత గర్భవతి అవడం లవకుశలు పుట్టడం ఆ తర్వాత చాక్లేడు అన్నాడు అని చెప్పి అడవిలోకి వదిలేయడం అదంతా లవకుశ ట్రాక్ అంతా కూడా మళ్ళీ సీతాదేవి భూదేవి భూలో భూమిలో కలిసిపోయే వరకు కూడా ఆ సినిమా చేశారు ఆ డి ఆ పాత సినిమాలన్నీ కంప్లీట్గా డివోషనల్ మూడ్ అది మొత్తం భక్తి చిత్రాలు అనమాట భక్తి రస చిత్రాలు ఇది భక్తి రస చిత్రం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నేను ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్ అండ్ ఐ కెన్ ఆర్గ్యూ ఆన్ దట్ ఇది డివోషనల్ బెంట్ ఆఫ్ మూడ్తో చూడవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీనికి కమర్షియల్గా కావాల్సిన గ్రాఫిక్స్ కానీ లేకపోతే పూర్వం మాయిల్ చేసేవారు వైర్ వర్క్ అనేవారు ఇప్పుడు వైర్ వర్క్ కాదు డైరెక్ట్గా గ్రాఫిక్స్ నీకు ఆ జాంబవంతుడు కానీ లేకపోతే అంగదుడు కానీ ఆ వాలి కానీ లేకపోతే రావణాసురుడు మామూలుగా పుష్ప విమానం మీద రావడం అన్నది రావణాసురుడు ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ రిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్ చాలా పెద్ద గ్రేట్ క్యారెక్టర్ రామాయణంలో వాల్మీకి రాసింది దాంట్లో అలాంటి దాంట్లో కూడా ఇందులోని ఒక గబ్బిలం లాంటిది దాని మీద రావణ రావణాసురుడు రావడం అది రెక్కలు ఇలా ఊపుకుని ఊపుకుని అని నేను గ్రాఫిక్స్లో అవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ చేయడం అది ఆ పుష్పక విమానాలు అవన్నీ తీసేసారు తీసి మామూలుగా మన చెప్పాను కదా ఇందాక ఒక గాడ్ జిల్లా ఒక లార్డ్ ఆఫ్ రింగ్స్ ఒక గ్లేడియేటరు ఆ కైండ్ అనమాట గ్లేడియేటర్ వాటిలోని ఆ సైన్యాలు వందలాది మంది పరిగెట్టు పరిగెడుతున్నట్టుగా ఈ రెండు సైన్యాలు ఢీకొంటున్నట్టుగా అవన్నీ ఉంటాయి అలా ఉంటుంది సినిమా సార్ అలా అయితే మనం ఇంతకుముందు రామాయణం అన్ని చూసిన అన్ని భక్తితో పాటు చూసాం కదా సార్ భక్తితో బట్ ఇక్కడైతే మనం భక్తి మిస్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఇది రెండు విధాలుగా చూడవచ్చు భక్తి మిస్ అయ్యి వాళ్ళు కొంచెం డీవియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీన్ని అంటే రామాయణాన్ని ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా చూడండి ఇప్పుడు దాకా అలా చూసారు కదా ఇంక నుంచి ఇలా చూడండి అని చెప్పేలాగా ఉందా అంటే ఓం రౌత్ ఒక కాన్షియస్నెస్ లో చేసాడు సినిమా ఎట్లా అంటే ఇది ఈ రోజున బేసిక్గా ఆడియన్స్ మొత్తం ఇండియన్ ఆడియన్స్ అంతా కూడా వెస్ట్రన్ ఫిల్మ్ కల్చర్కి బాగా అడాప్ట్ అయి ఉన్నారు తర్వాత ఈ రెండున్నర మూడేళ్ళు కరోనా దెబ్బతో ఇంట్లో కూర్చుని మామూలు సామాన్య స్త్రీల దగ్గర నుంచి జనరల్ సగటు ప్రేక్షకుడు ప్రేక్షకుడు వరకు కూడా అన్ని వరల్డ్లో ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఫిల్మ్స్ని చూసేసారు కొరియన్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి తైవాన్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి అరబ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి అన్ని కూడా ఏ లాంగ్వేజ్ సినిమాని వదిలిపెట్టల ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చున్నారు రెండున్నర ఏళ్ళు రెండున్నర ఏళ్ళు అంటే ఎన్ని గంటలు ఎన్ని సినిమా అవర్స్ అవి సో అన్ని చూశారు కాబట్టి ఓం రౌత్ ఏంటంటే ఒక కాన్షియస్నెస్ అనమాట ఇదేదో మనం ఇప్పుడున్న ట్రెండ్కి సరిపోయేటట్టుగా చెయ్యకపోతే అందుకనే ఆది పురుష అని పెట్టారు ఆది పురుష అంటే ఏంటి ఒక మనకి తమిళ్లో మనకి తెలుగులో ఒకే ఒక్కడన్న సినిమా టైటిల్ వచ్చింది అది సినిమా తమిళ్లో మొదల్ వన్ మొదలు వన్ అంటే మొదటి వాడు మొదలు వన్ అంటే అలాగే ఆది పురుష అంటే ఎవరు ఆది దాని మీద కూడా కాంట్రవర్సీ ఉంది రాముడు కాదు ఆది పురుషుడు అని ఆది పురుషుడు రాముడు కాదు పురాణాల ప్రకారం అయితే ఒక శివుడో మా శ్రీ మహావిష్ణువో ఈవెన్ బ్రహ్మ కూడా కాదు త్రిమూర్తుల్లో సో దాని మీద కూడా కాంట్రవర్సీ ఉంది కానీ ఆది పురుషుడు అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఏ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఆదర్శ పురుషుడు అంటారు రాముడిని నార్మల్గా ఆదర్శ పురుషుడు అంటే తండ్రి పా మాటను పాలించిన వాడు భార్య కోసం తాపత్రయపడి మళ్ళీ వెళ్ళింది పుణె వెళ్ళిపోయింది లంకకి వెళ్ళిపోయింది మనం ఎక్కడ తీసుకొస్తాం అని సముద్రాలు దాటి అని చెప్పి ఊరుకోకుండా మొత్తానికి ఏదో అడవిలో పడి అందరినీ వానర సైన్యాన్ని కూడగట్టుకుని అందుకోసం మళ్ళీ వాలిని చంపి మళ్ళీ సుగ్రీవుణ్ణి పట్టాభిషక్తుణ్ణి చేసి ఇన్ని గొడవలు పడ్డాడు ఎందుకు భార్యను తెచ్చుకోవడం కోసం అని చెప్పి సరే అతని మీద ఉండే కామెంట్స్ అతని మీద ఉన్నాయనుకో గర్భవతి నగు ఇల్లాలని కానల పాలు చేసి కరుణ కఠినాత్ముడు అతనికి కరుణ గలదే అని పద్యం కూడా సముద్రాలు గారు రాసింది ఉంది సో అతని మీద ఆ క్యారెక్టర్ మీద ఉండే కాంట్రవర్సీలు ఉన్నాయి బట్ బేసిక్గా బేసిక్ అబ్జర్వేషన్ రాముడి మీద ఆదర్శ పురుషుడు ఇలా ఉండాలి అన్నయ్య అంటే అలా ఉండాలి కొడుకు అంటే ఇలా ఉండాలి అల్లుడు అంటే ఇలా ఉండాలి అనే ఒక ఆదర్శానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్గా రాముడిని చెప్తారు సో అందుకని ఆదర్శ పురుషుడు అని పెడితే బాగుండదని ఆది పురుషుడు ఆది పురుషుడు అని పెట్టారు ఫస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఒక పర్సన్ ఒక మగాడు ఎలా ఉండాలి 
అన్నదానికి ఒక ఆది పురుషుని పెట్టారు తప్పితే ఇది రామాయణం వేపుకి టర్న్ చేసి దీన్ని ఒక భక్తి రస చిత్రంగా మలుద్దాం అన్న ఆలోచన కానీ ఆ కాన్షియస్ అనేస్ కానీ ఓం రౌత్కి లేదు ఉన్న దాని నుంచి బయటకు వచ్చి చేసాడు ఈ సినిమా బయటకు వచ్చి ఎందుకంటే ది ట్రెండింగ్ ఏదైతే ఉందో లేకపోతే ప్రభాస్తో మళ్ళీ పద్యాలు పాటలు గట్టాన్ని పెట్టి పౌరాణిక నాటకంలో చేస్తే చూడరు ఇదని చెప్పి ఆ గ్రాఫిక్స్ దగ్గర నుంచి ఆ కల్చర్ అసలు టోన్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కలర్ కలరైజేషన్ సినిమాలో అన్ని కూడా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా అంత హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ లాగా హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంది అందుకే నేను ఇందాక అన్నది హీరో పేరు రాముడు హీరో విలన్ పేరు రావణాసురుడు అన్యాయానికి బలైన మహిళ పేరు సీత ఈ కథలో అదే దానికి ప్రొటెక్టర్ గా పక్కన ఉన్నవాడు ఆంజనేయ స్వామి ఆయన ఏ రకంగానే నమ్ముతారు ఆయన ఎలా చూపించిన నమ్ముతారు ఆ ఇంట్రడక్షన్ దగ్గర అసలు థియేటర్ దద్రిల్లింది మనకి ట్రైలర్ లో చూసి టీజర్ లో చూసి ఏ ఎలిమెంట్స్ చూసి అయితే అబ్బో బాగాలేదు అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇదని కూడా చెప్పలేకపోయారు చూసిన వాళ్ళు ట్రైలర్ టీజర్ చూసి ఆ ఫీల్ రాలేదని ఒక మాట సరిపెట్టేశారు అదే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ బాగాలేదని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారో పేర్కొనలేని ఎలిమెంట్స్ అవి సినిమా చూసినప్పుడు ఏమన్నా కనిపించాయా సార్ నేను చెప్పాను కదా టోటల్ గా మూడ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా ప్రభాస్ రాముడు చేస్తున్నాడు ఏంటిది అనే ఒక ఆ గ్రాఫిక్స్ అవన్నీ కూడా కొంత ఇంట్రెస్ట్ని ప్లే చేసాయి బాగులేదని అనడానికి లేదు కొంత ప్లే చేసే వాటి రోలు బట్ బేసిక్గా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది రాముడి సినిమా అనడం కన్నా ప్రభాస్ సినిమా అనడం బెటర్ ఓకే ప్రభాస్ కోసం చూసే చూస్తారు సినిమా అండ్ ఎలాగ ప్రభాస్ని రాముడిగా చూపించారు అన్నది కొంతవరకు ఆ క్యూరియాసిటీ ఒకటి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ జనరల్గా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా కాదు ఏదున్నప్పటికీ కూడా ఆ సినిమా రన్లో అన్ని కలిసిపోయాయి సినిమా రన్లో ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్లో దసరా సినిమాలో నాని క్యారెక్టర్ని హీరోయిన్ వీడు జైల్లో ఉండి వస్తాడు నాని వచ్చినప్పుడు అన్ని క్లియర్ అయిపోయి వాడు మంచివాడు అని ప్రూవ్ అయిపోతుంది అయిపోగానే ఆ దూరంగా ఉన్న హీరోయిన్ పరిగా ఎత్తి వచ్చి నాని క్యారెక్టర్ని హగ్ చేసుకుంటే అది చాలా సినిమాల్లో ఉంటుంది హీరోయిన్ దూరం అయ్యి హీరో అన్ని కష్టాలు పడి వచ్చి అన్ని గెలిచి వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ ఆ ఇమోషనల్ బరస్ట్ అవుట్ బరస్ట్ లో హీరోయిన్ వెళ్ళి పట్టుకుని గట్టిగా హక్ చేసుకోవడం అవన్నీ ప్రతి సినిమాలు ఉంటాయి ఈ సినిమాలో అది ఉంది సీత లాంటి ఒక పవిత్రమైన పాత్ర ఒక సీత అంటే ఏంటి నారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు అగ్ని పునీత సీత భగవద్గీత అని సీత క్యారెక్టర్ గురించి ఇంకా సరే పురాణాల్లోని శ్లోకాలు కానీ పద్యాలు కానీ ఆవిడ మీద ఎన్ని ఉన్నాయో సో అయోనిజన్ పైన నిందల అని పాటలు ఉన్నాయి మనకి అలాంటి క్యారెక్టర్ కూడా అఫ్కోర్స్ ఆవిడ వెళ్ళి హక్ చేసుకున్నది రాముడినే కాబట్టి ఓకే దట్స్ నాట్ దట్స్ నాట్ పాయింట్ బట్ అలాంటి ఒక కెమిస్ట్రీని క్రియేట్ చేశారు సీత క్యారెక్టర్ కూడా సీత క్యారెక్టర్ పూర్వం మనం చేసిన దాంట్లో అంజలి దేవి గారు చంద్రకళ సంగీత జయప్రద వీళ్ళందరూ చేసిన వాటిలో ఏంటంటే చాలా గోముగా చాలా హంబుల్గా ఒక మూర్తి భవించిన ఒక శాంతమూర్తి సీతాదేవి అంటే ఆవిడ శ్రీ మహాలక్ష్మి అవతారం సీతాదేవి శ్రీరాముడు భార్య అయోనిజ ఇవన్నీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి పాత సినిమాల్లో సీతకి ఇందులో అలా కాదు కమర్షియల్ హీరోయిన్ అలాగైతే హీరో దగ్గరికి పరిగెడుతుందా అని ఓవరాల్ గా ఆఫ్టర్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ వీళ్ళు మోసేసినట్టుగా మాత్రం సినిమా లేదు అందరూ మోసేసి బాగలేదు అది బాగలేదు ఇది బాగలేదు గ్రాఫిక్స్ బాగలేవు అవి బాగలేవు రాముడుగా ప్రభాస్ బాగలేడు ప్రభాస్ ఈజ్ ఏ టాల్ పర్సన్ ఆ క్యారెక్టర్ కి రాముడు క్యారెక్టర్ కి అంతకన్నా బిఫిటింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని గాని అంతకన్నా బెస్ట్ ఆప్షన్ గానీ తీసుకురావడం చాలా కష్టం ఇట్స్ ఎ ట్రూత్ ఎందుకంటే రా ప్రభాస్ కి ఆ ఇమేజ్ కూడా ఉంది ఈ రోజున బాహుబలి తర్వాత బాహుబలి తర్వాత నా ప్రభాస్ ఇమేజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది పీపుల్ బిలీవ్డ్ ఇది ప్రభాస్ రాముడు అంటే నమ్మారు ఏ ప్రభాస్ రాముడు ఏంటని ఎవరు అనలా ఇది అది ప్రభాస్ కున్న ఇమేజ్ ఈ రోజున చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళే నువ్వు రామాయణం చేయడం చాలా అదృష్టం ఇది అని చెప్పారంటే అది ఎంత గొప్ప ఆపర్చునిటీ సో వీళ్ళు మోసేసినట్టుగా మాత్రం సినిమా లేదు బట్ అది రామాయణం సినిమా కాదు ఇది అయితే వాస్తవం అది రెగ్యులర్ కమర్షియల్ మీటర్ లో పెట్టారు ఆ సినిమాని అది సంగీత సో మీరు అన్నట్టు హార్డ్ వర్క్ అన్నారు కదా హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఉంటుంది ఒక సార్ ప్రాక్టికలీ అంత గ్రాఫిక్స్ బేస్డ్ కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ అంటే ఫిజికల్ గా పుట్టిన చేసిన హార్డ్ వర్క్ అయితే ఏం లేదు కదా సార్
అంటే హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు లేదు హార్డ్ వర్క్ లేకుండా సినిమా ఎలా ఉంటుంది కానీ బట్ అది గ్రాఫిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనైనా చాలా కష్టపడ్డారు వాళ్ళు మళ్ళీ మార్చి మళ్ళీ ఏదో వచ్చి మా కింద మీద పడ్డారు సో ఇవన్నీ జరిగినాయి కాబట్టి ఆ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడాల్సిన సినిమా అది మనం వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ సినిమాకి బోరు అని రివ్యూలు చదువో లేకపోతే ఎవరిదో మాట వినో అలా అక్కర్లేదు సినిమా కెన్ బి వ్యూడ్ వెళ్ళి సినిమా చూడొచ్చు దానిలో తప్పేం లేదు కొత్తగా ఉంది సినిమా అంతా కూడా నాకు చాలా కొన్ని కొన్ని యాంగిల్స్ సినిమాలో కొన్ని పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించాయి బట్ స్టిల్ అవన్నీ ఫ్లో అయిపోయాయి సినిమా రన్ లో బయటకు వచ్చాక ఏముంటుంది అసలు ఆ క్లైమాక్స్ పార్ట్ కూడా యాక్షన్ పార్ట్ చాలా అసలు లెంతీగా తీశారు చాలా హెవీగా ఉంటుంది హ్యూజ్ క్యాన్వాస్ లో చేశారు క్లైమాక్స్ యాక్షన్ పార్ట్ అనమాట అదే ఇందాక నేను చెప్తున్నది అదే ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లో యాక్షన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది లాస్ట్ లో ఓ బ్లాస్ట్లు కార్లు ఎగిరిపోవడాలు తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఆయిల్ ట్యాంకర్లు పేలిపోవడాలు పెద్ద పొగలు సెగలు ఎలా కమర్షియల్ గా ఎలా ఉంటుంది క్లైమాక్స్ అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా బిగ్ క్యాన్వాస్ చాలాసేపు ఉంది యాక్షన్ పార్ట్ ఈ సినిమాలో అది అని చెప్తే దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడాల్సిన సినిమా తప్పితే పక్కన పడివాల్సిన సినిమా మాత్రం కాదు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ రివ్యూకి అండ్ తన టైం ఇచ్చి వ్యూస్ అందరితో ఆడియన్స్ అందరితో మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ వెల్కమ్ వెల్కమ్